气色不错嘛，比李月心好多了。他来找过你啊？啊，他来找我，主要是想问问你的事情。我们家珠子找到了，我爸爸让我谢谢你。那是王一凡帮的忙。那也是看你面子呀。嗯，我换手机号了，回头发个短信给你。是想重新开始了。日子总要过下去吧，我又不想委屈自己。娶你这样的姑娘当媳妇儿，这日子应该过得很轻松。夸你呢，你想想，你这么大的事儿都扛过来了，你真的挺棒的。哎，小雨啊，你到底想找什么样的人呢？我啊，能照顾我的，像我爸那样。哎，你说咱俩能过到一块儿啊？你说咱俩在一块儿会是什么样啊？你别开我玩笑了。没开玩笑，你比我去相亲见那些姑娘靠谱多了，真的。我还有事儿，先走了。哎，别忘了把手机号发给我。知道了。嘿，这个小丫。这么巧啊！啊，你也来这儿啊？有约会。嗯，是啊。我也是来约会的。我奶奶啊，给我找了一个女孩，非让我过来见见。你找女朋友还让你奶奶帮忙啊？哎呀，一言难尽啊！你是张小雨吧？是啊。啊，我是刘成啊。呃，这位是啊，哈，我们俩是朋友，呃，这个碰巧碰上的，哎，你们聊。啊，那好那好，不好意思啊，那个路上堵车，堵了半个多小时了，不好意思不好意思，让你久等。哎、啊，小雨，我先做个自我介绍吧，我大名刘成，小名狗剩，我小时候老生病，我奶奶说叫狗剩好养活。哎，我英文名叫 Jack， 你知道在外企工作都习惯叫英文名的，你叫我 Jack 就可以了。我金牛座，很喜学。我固定收入八千，算奖金的话，我是五千今年多大？我二十一。哎，是是是。嗯嗯嗯。行。你是高健吗？啊，呃，我不是高健。那你刚刚为什么看我？没没我。还说没有？你刚刚就一直在看我。不是小小姐，你你认错人了，我我不是高健。那把手机给我看一下。不，我凭我凭什么给你看手机、啊？你先期，所以不敢拿，给不给？我，哎哎，你这人真是的。干嘛给他看啊？不是我，他让你给他看，你就给他看，你也太老实了吧？这关你什么事啊？哎，这当然关我的事了，他是我的相亲对象，你打扰到我们了。算了吧，我
，今天过来相亲的，相亲对象找不到，驾证我怎么知道呢？不见，反正他不是，你去别的地方找他。哎，别吵了，别吵了，给他看看不就行了吗？你怎么回事啊？呃、你们俩真是绝配，你是属于爱折磨人的那种，你是属于爱被人折磨的那种，干脆我让位子算了，给你了。哎哎，小雨，小雨，哎哎，小雨。对对对对对。对对赵小鱼，哎，你刚才表现太这个了。哎，你怎么突然把手机拿起来了？你怎么想的？哎呦，就那女的给我一见，我吓死我了。很聪明嘛。哎，我觉得你那个相亲对象还真是挺可爱的，你知道吗？真的，真的，真的。哎，你别说啊，就他们俩人在一块配对的话，绝对是绝配了。我觉得你真的是挺厉害的啊，能跟这种人相亲。你厉害。哎，嗯，你干嘛那么着急结婚啊？这不是为我奶奶吗？再一个啊，我觉得还是有个家踏实，你说是不是？嗯。那你呢？我是被小雅害的，要不然我肯定不会来。她帮我报的名。什么情话？好，那我先走了。行，你回去吧。<笑>你别吓我<笑>，我走了，拜拜。哎，周小雨，我有个想法啊，我觉得我们俩都别瞎费劲了，要不咱俩试试，怎么样这是我写的销售计划的调整方案，拿给您看一下。放着吧。总部的例会您去参加吗？你去吧。那我去工作了。哎，你还有什么吩咐？看到你今天这样，我真的很高兴。我会把主要的精力放在工作上，您放心。好，去忙吧。今天发生的一切都太不真实了，我是在做梦吗？没错，如果那是个梦，那也是个开心的梦，还是个恐怖的梦。那我们就从约会开始吧。同意。哟，什么事这么高兴啊？秀秀，谁呀、啊？哦，相亲成功了是吧？算是吧。快，告诉告诉我，那个男人条件怎么样？家庭状况怎么样？啊，长得帅。同意。行，你不说是吧？我憋死你！哎，你说咱们家到底有没有宝贝啊？我觉得有啊，从来没见过一大家子那么多人开会啊！你突然有点不适。啊？为什么啊？多好啊！一家人在一起，以后你不仅要适应，而且要融入。嗯。哎，能有今天啊，咱们这一家人好好的聚在一块儿，美女还真不行。小福星。
夫啊。<笑>稍等。狮子座，他有非凡的领导风度，尤其是在大型的策划中，他宏观大略，场面越大越能把控。嗯，这个有点像。他好大喜大悲，自我张扬，夸夸其谈。他肤浅、虚荣，太在乎自己在别人眼中的形象。瞎编，一听就是瞎编。我告诉你，这个网上东西啊，有时候不能全信。他强大，喜欢做一个力挽狂澜的英雄。这个像。你是这样的吗？啊，男人嘛，都想当英雄啊、嗯，从小就有这个梦想啊，像这个。嗯，还有啊，嗯、狮子座以自我为中心，缺乏敏感，只考虑自己，从来不考虑别人的感受。这个不像，我觉得。不像吗？不像，我觉得太像了。你看刚才，你连问都没问我喜欢吃什么，直接把我带到这家餐厅来。点菜的时候，你也不问问我想吃什么，直接就把菜全点了。不好意思，这是我忽略了，我下回一定注意，好吗？这像不像啊？这个有那么一点点吧。只考虑自己，从来不考虑别人的感受。你别说这个网上这东西啊，有些东西啊。我觉得还是蛮准的，有些东西不靠谱。哎，对了，你什么星座的呀？我双子座呀。来来来，我看看双子座是。哎，我还没给你读完呢。你先先，我先看双子座。双子座肯定是最好的了，他是十二星座里面最好的。真的吗？嗯。谁说的呀？瞎编的。哎，你看啊，双子啊，他有点懒。嗯。喜欢睡懒觉，对不对？他不擅长做家务，你是这样的吗？不是啊，真不是吗？那就这一点他写的不准啊！瞎编的，瞎编瞎编啊！听着啊，对金钱名利啊看得挺淡薄，你别说这点真准。嗯，你说你爷爷那么大的一个房产，啊，都给了你，你还不要，还去分给别人去。真好，可是你知道吗？就对你最有杀伤力的，你知道是什么吗？什么呀？感情。如果你的感情受到挫折，说不定会毁了你一生。准吗？那你会喜欢一个双子座的女孩吗？那你会喜欢一个狮子座的男人吗？我是心非，来吧，吃吧
，怎么又不敲门就进来了？昨天你跟赵小雨在一块儿是不是啊？是啊。我同事跟我说，看到小雨和一个男人在大街上手拉着手，我一猜就是你。怎么，有什么问题吗？咱能别趁人之危吗？啊，李月心啊，我明确的告诉你。没事没事，你先出去，把门带着啊。怎么样，还想再试试吗？你能爱他一辈子吗？不知道。那你为什么跟他在一起？我不跟他在一起，我怎么能知道我能爱他一辈子呢？真能狡辩。这不是狡辩，这是事实。你不是向他承诺过要爱他一辈子吗？你做到了吗？说的好听，不如做的好。你觉得呢？那你会对赵小雨好吗？我不会向赵小雨承诺任何事情，也不会答应你什么。我知道我该做什么，我也知道我能做什么。所以我能告诉你的是，我会对自己做的每一件事负责任。说，刚走一个李月心，又来个高见。你说怎么好男人都让你给遇上了呢？不知道啊。哎，你到底喜不喜欢高见？不喜欢。连我你都不说实话，是不是？我没有不说实话，我就是觉得，我挺感激他的，因为他帮了我好多忙。那就对了。也许你喜欢人家，你自己都不知道。你说你是不是担心，你俩的差距有点大？啊，我指的是年龄上的差距。没关系，现在大叔配萝莉多流行啊！什么大叔配萝莉？哎，你能不能不要老说我们两个的事儿？哎，我不替你着急吗？我也想谈恋爱。你们这爱来爱去的，挺好的。怎么啦？现在没人追？我一直就没人追。那要不我给你介绍一个？我们公司好多帅哥呢。算了吧，我这性格容易把别人刺儿跑了。那还是算了吧。哦。哎，不是那个人什么条件？说说上面你我我我我听听。就就这个你不会？不是你试一下嘛？你试一下来，走你。你怎么在这儿啊？孙总到处找你呢，让他找一会儿吧。我问你，
小雨的走，跟你和孙总有关系。你怎么知道我在这儿？我打电话问的小雨。这个地方就是我跟小雨约会的地方。我明白了，你背叛了小雨。你，你知道你这么做？你有多伤害他吗？他一个人在这儿多难啊！你这么对他，你背着他和孙总，你这叫什么？你就是个靠女人吃饭的男人，你丢不丢人？还还有人给你送花那女孩啊？人对你多好啊！又请你吃饭，又给你送花的。你以为你是谁呀、啊？你以为你什么都能掌控，什么都能得到吗？你想脚踏几只船呀、啊？你恶心，真是聪明过头了！你你你太过分了！我跟你说啊，我懒得说你，呸！大家知道，这个项目对我们来说非常的重要。我希望各位能够拼尽全力把这个项目做好。记住了，我要的是结果，不是过程。散会。李月心，你留一下。你说了，这个项目很重要，我还有很多工作要做，所以。项目再多再累，也得吃饭呀。你就是这么不会照顾自己，最近辛苦了。今天我要好好犒劳犒劳你。算了吧。我觉得你有点时间就应该去休息，毕竟你现在不是一个人了，对吧？我去工作了。月心，你知道，以你现在的实力，很快就会在公司占有一席之地。我会兑现我向你的承诺，你放心你喜欢吃什么呀？步行一会儿，吃饭你点菜。哎呀，以前跟王一凡在一起的时候吧，这点菜这事儿都是他说了算，从不让我点。所以啊，离婚以后我特别喜欢点菜。你们两个做什么事都不征求对方意见啊？哎，他不问的话，我就不发表意见。那你要是不喜欢、不高兴了，也不说。不说。为什么？为了避免争执啊！你们两个就这样过了十年啊？啊！太奇怪，这有什么奇怪的呀？啊！白雪，哎，等我一会儿。冬天，哎，真没想到是你，我以为我看花眼了呢。这是要去哪儿？我先生回来了，我要去机场接他。太好了，终于有人管你了。<笑>哎，你们俩联系的够密切的呀！啊，小雨她现在是我的女朋友。别开玩笑了你，那真不是你口味儿。嗨，哎，我走了啊。哎，哎我不耽误你美事儿啊。走了，给我打电话啊。哎、好嘞，记得啊。
上车。你们俩真的是大学同学吗？哎，你为什么这么问呢？因为我每次看到你们俩的时候，都嘻嘻哈哈的感觉很亲密。你干嘛对这个白雪一直有成见呢？我没有啊。还没有。走，约会结束，上车送你回家。我知道你是为了履行想尽快的把自己嫁出去。你做好跟另外一个男人一块生活的准备了吗？你什么意思？我们之间没有爱，只是彼此有一点点好感，起码现在是这样的，对吗？说真的啊，你在吕月星这件事情上，我被你感动了。你很善良。你是一个很明白自己想要什么的人，活得不累。从这点上来说，你是一个很适合结婚的对象。可是我们俩现在才刚刚开始，你就要干涉我个人的事情，你觉得合适吗？我答应你爷爷关照。我觉得以我们现在的状况，跟你结婚，也许是我能关照你的最好的办法。也就是说，你答应跟我结婚，是为了关照我。你要这么理解也可以。谢谢你，我不需要，我没有可怜到那种地步，我也不是嫁不出去。哎，我说你生什么气啊？我说的都是大实话。就你这样的，现在想马上嫁出去，不是件容易的事儿。不用你管。哎，你打算就这么一直走回去吗？我健身。行，祝你健身愉快啊！确定要跟这个男人在一起吗？啊，你确定吗？你爱他吗？他爱你吗？你们俩根本就不熟。你有没有想过，像他这样有头脑、有心计的男人，他可能真心对你好吗？他能给你幸福吗？为什么不能？你有什么资格说这样的话？背叛我的人是你。我们为什么不能幸福？高健，你愿意去？愿意，听见了吗？你走吧，以后你别来找我，回去好好过日子吧
结婚了。高健，啊，你们这闪的有点太快了。你骗我的吧？没有啊，明天高健就来拜访我爸了，而且很正式的那种。我我跟你说，就是想求你一件事儿，你明天能不能不出去了？我怕我爸一下接受不了，我想让你在旁边帮我敲敲边鼓，好不好？没问题，没问题，谢谢。不过说实话啊，像高律师这种，嗯，特别优秀条件的。如果你现在不斩钉截铁、当机立断的话，很容易成别人的。哎，你跟高健到底怎么回事？你快点跟我说说呗。我也不知道，我们俩反正就莫名其妙，谈着谈着就结婚了。你赶紧给我传授传授经验，我也想结婚。这哪有什么经验传授的呀？我自己都糊里糊涂的结婚了，我怎么传授给你啊？哎，你别着急嘛，说不定哪天天上掉馅饼，嘎，砸你脑袋上。赶紧砸我吧，快点！好了，你快回去洗澡吧。我不洗了。洗澡吧。我现在就想听你说。哎，快洗澡吧。跟我说。哎呀，说会儿呗。结一下账，帮我看一下多少钱。你上面一共消费了八百五十元，八百五十吧？嗯，来来来，不用不用哥，不用。多少钱啊？八百五。多少钱？八百五十元。这洗个澡怎么能花这么多钱呢？是现在都这样，哥。这多钱一张门票啊？多钱？没事啊，哥。一百八十元。一百八。一百八。哎，嗯，挺舒服的。我跟哥沾光。行啊，哥，给自己家人花了这多少都不算太贵了，这也你就洗个澡花八百多块钱，这干什么呀？你说这是？一会儿带你们溜达溜达，然后咱吃宵夜去。哎，你你是怎么跟你爸说这事儿的？我就说我的新男朋友是高律师啊。啊？哎，那那他什么反应啊？半天没说话，他一定是给惊着了。你干嘛呀？你现在是不是特紧张？啊，哎，对了，就你爸一个人在家呀？还有小雅啊。完了，他知道了，你们全家就都知道了。不是，你们家不就又炸锅了吗？我都跟他打过招呼了，该说的说，不该说的一个字都不许说。就他那张嘴。那你别这么紧张，走吧，走了，别紧张了，哎呀，走了。你这么大的事儿，你怎么早不跟我说呢？谁让你跟我爸玩那么晚，到现在才回来呀、啊？哎呀，你说这是什么事儿嘛？啊？你说他俩怎么怎怎怎么一下子变成这种关系的呢？高律师对小雨特别好，是，我知道这个高律师一直很关照小雨，可是成了这种关系了，你说这这这算怎么回事啊？大伯啊，这个缘分这种事情吧，咱们都不好说。高健离过婚吗？离过婚才能知道怎么疼女人吗？他年龄比他大不少吧？年龄大没问题的，现在流行大叔，大叔爱上萝莉挺好。哎呀，你说现在你这些年轻人都怎么想的？这帮姑娘第一天都想什么？他怎么就喜欢年龄大的大叔呢？你说他，哎呀，大伯，你要是年轻十岁，小姑娘也都追你。别瞎说，我说是真的。这是一点小礼物。啊，好，好，来，请，哎，请，快坐，快坐，快坐，快坐。
大伯，人家高律师现在是时下典型的高富帅，小雨跟他呢挺有福气的。其实啊，我跟小雨关系的转变啊是有点快。那小雨啊、嗯，你做好思想准备了吗？爸，我们都是成年人了。那个高健啊。小雨在最痛苦的时候遇到了你，也是在她最痛苦的时候，你接受了她。我做父亲的，谢谢你。我觉得这也是小雨的幸运。但是你们两个人相识的时间有点短，我特别希望你们能在今后的生活道路上能多沟通，多了解。日子还长着呢。您就放心吧，我一定会好好照顾赵小雨的。哎，护士。啊，护士。对，好。爸，谢谢。高律师说今天晚上要请咱们吃饭呢。啊，别出去吃了，在家吃，我来做。今天呢，是我第一次正式的拜访您，应该由我来请客。还是在家吃吧，还是出去吃吧。谁说请客？我怎么听见说有人说请客呢？来吧，你们都来了，来，我给你们介绍一下啊。哎，大哥，甭介绍，我们高律师，大块交道。高律师，今天您到我们家有什么贵干啊？呃，你们认识，我也得给你们介绍一下。嗯。现在高律师是小雨的男朋友。我跟你说，我第一次看他们俩在一块儿，我就知道他们俩肯定得有点什么事儿。我没想到是这么个事儿，真的，真的，真的，真的。高健啊，这个你得叫婶儿，这个得叫叔叔，这小姑，哎，小姑，哎哎。走吧走吧，咱们进去吃饭吧啊！哎，进屋进屋进屋吃饭，咱们一咱们一起过来来来。我我突然想起来了，我跟高健还有点事儿，他得陪我去。啊，吃完饭再去办吧。不行，那就改天请大家一块儿吃饭。我们先告辞。我先走了啊。好，那你们就去办事儿吧。哎，好，再见啊。我们走了。我跟你说，我我一开始我看他们俩，我跟你说，我就觉出他们俩不对，我没好意思说，你看怎么样，让我猜中了吧？妈，我再重复一遍，明明就是小雨跟李元新分手以后，他才跟高律师好的。大哥没事儿，找一岁数大的知道疼人。大哥，什么时候吃喜糖？<笑>哎呀，这热闹的！你不是说就你爸和赵小雅在家吗？我也不知道啊，对不起啊。哎呀，不是对得起对不起的问题。哎，你想想啊，就你姑那嘴，我可是领教过了啊，什么话到他嘴里都变了味儿了。我是怕你爸会有什么想法。不会的，他们不会说什么的。真的？真的。<笑>当然啊，今天你爸说的挺有道理的。他说我们之间呢，就是缺少了解，缺少沟通。我觉得挺有道理的，真的。好好琢磨琢磨吧，啊。
老板，你在这儿干嘛呢？你在这儿干嘛呀？我在这儿上班啊。保安部经理，子承父业。嗨，你爸是副经理，你是经理，你比你爸爸干得好。嗨，这也就是一起步。您来这儿有事儿？没事。这就是那个高律师帮你找的工作呀？啊，对，没错。你们那个经理是不是个女的？对啊，白雪白粉啊，黄头发。啊。穿一身黑衣服，对，个挺高的。那我知道了，你去忙吧。行，那我先去忙。啊，您要在这儿有事儿，您就提我名，绝对好使。提你名非得挨揍。我们走了以后，他们跟我爸说什么了？你前脚走，我后脚就颠儿了。你们哪知道？不是让你给我当眼线的吗？你怎么也走了？要我说呀，你根本就甭管你爸到底怎么想的，赶紧去把高健给我找回来，把他哄好了，是认真的，啊？你怎么哄啊？我说什么呀？你问我啊？嗯，我也没谈过男朋友，我哪知道？我跟高健也是刚建立这样的关系，我也不知道说什么。那你到底想不想跟高健结婚嘛？我爸，喂，爸，你说什么？是不是他们跟你说什么了？你亲眼看到的，我，你现在,在哪儿？还有志阳，我马上过来，我先走了，不跟你说了。哎，这，说什么了呀？嗯，我知道了。你在干嘛？跟同学在一起啊？那好，那你先忙。行了，先这么着啊。嗯，拜拜。不会是那个黄毛小丫头吧？哼，你管我呢？哎。哎呀。谁打电话你都不许走，你今天必须陪我。嗯。行。你的地盘。你说了算。爸，你越来越厉害了，学会跟踪了。这种事你都能干得出来呀？你是不是被我那些婶婶姑姑们灌了什么迷魂汤啊？我只是想找高健谈谈。谈什么呀？他比你聪明，他比你老道。我不是怕你吃亏上当吗？我又不傻。你是不傻，但是你太简单。那你告诉我，他为啥看上你了？因为我傻呀！哎，你爸你也真是的。你说我们吃饭好好的，你干嘛让我姑姑我婶婶来呀？弄得我们特别尴尬。你回答我的问题。他为什么看上你？他比你大多大岁数？我看那样，他得比你大十多岁啊。他条件那么好，那么优秀，你也不想一想，他为啥愿意跟你在一起？为什么愿意跟你好？你都不过脑啊！啊！我跟你说，小雨，你婚姻的问题，我绝不会发表任何意见。你想嫁给谁，只要你喜欢，你快乐，我都没意见。我就一直在想，你说这个高健跟你好，会不会是为了咱家那个宝贝呢？啊？哎，我今天就跟着他上他办公的那个大楼里去了。我一看那楼那个高啊，看得我脖子都疼。我想明白了，你说人家能在那里头办公，肯定就不是一般的人。人家能相中咱们家那个宝贝吗？不会。对，我想了也不会。你知道这个饭店那个经理吗？姓白的。认识啊，高健大学同学。他俩是同学啊。对啊。哦，同学就不会有什么事儿了
，那我就放心了。爸，啊，你回去吧。回哪儿去、啊？家。你给高健打个电话，我请他吃顿饭，把这个关系和气氛缓和缓和。不用了，爸。今天反正不行。我有钱。你回去吧，我给你钱打车。啊，什么车？我溜达回去。钱嘛。我觉得我很失败。我现在除了钱之外，我什么都没有了。哎，不带咱们瞎拍的啊！我是真心的。哎，哎，哎呦，我说白大美女，你不能再喝了，再喝就酒精中毒了吧？哎，为什么没有人爱我？为什么我永远碰不见真正在乎我的人？你老公不是对你挺好的吗？哎，他给你自由，给你房子，还给你酒店的股份。我要那么多钱有屁用啊！他在这里还有别的女人，他心里根本就没有我。那是你想要的东西太多了。哎，你别走！哎呀，我不走，给你倒点水。我不要喝水，你别走。啊，行行行行行行，不走知道我心里在哭，高财神。嗯，我跟你说，我的人生就是个悲剧，一个大悲剧。真喝多了，都开始谈人生了。哎呀，我以为我挺成功的，可是我老公不是我一个人的。<笑>我真的挺失败的。哎，你愿意跟我作伴吗？再胡说，我走了啊！我比那个黄毛丫头差呀。哪个黄毛丫头呀？你少跟我说。哎呀，你们俩没有可比性啊。怎么会喜欢那样的女孩啊？我怎么就不能喜欢那样的女孩啊？她善良，啊，她真诚，她宽容，她简单，她有时候还有一些让人意想不到的鬼心眼儿。跟她在一起，我开心。<笑>你爱上她了？嗯，我还要喝酒。哎呀，没得了。你打电话跟前台要吗？我要。哎呀，白雪，我要。你听我说，我今天真的不能再陪你了，我明天一大堆事儿呢。不行。哎呀，行行行行。不行不行，我要喝酒。不行不行，我要喝酒。听话，明天陪你喝，今儿你好好休息，行吗？哎，乖。乖什么乖呢？也不行，我要喝酒。我要喝酒，我我我要喝酒嘛，喝酒。明天我陪你喝啊，喝酒，喝酒。来，来抬头
你在这儿干嘛呢？啊？等你啊！不是，你怎么知道我在这儿？啊？你待了多长时间了？你是看见我和白雪一块进去了，是不是？我表哥的工作是他帮着找的，你怎么不告诉我呀？你不是一直对他有成见吗？我是怕你接受不了。我才不会呢。还生我气吗？你还惹我生气吗？下面站了那么久，你不是话呀？心疼就心疼嘛，还有不好意思的呀？心疼坏了，真的。你爸对我们俩的事儿，到底是同意还是不同意？他没说同意，也没说不同意。啊，嗯，就是一直在夸你，说我爷爷选对委托人了。可是你爸爸真是想不到啊！你也选了我，是吗？快，多吃点。哎呦，我我。你怎么这么急着就把自己给嫁出去了？啊。我知道了。你是想尽快的把小李忘掉？可是你跟高健在一起生活，你想好了吗？想好了。我觉得他挺好的。如果我错过他，就再也找不到这么好的了。这跟李月心没关系。婚姻可是人生大事情啊，这关系到你一辈子幸福还是不幸福啊？我可不允许你结了婚以后，没过几年又离婚了。啊，你真的想好了？哎呀，不会，我我想好了。那你不怕他是离过婚的？啊，你要想起也不会要跟他结婚。嗨，其实这个事情你要是想一想吧，离不离婚便不重要，只要这个男人对你好、疼你、在乎你，这比什么都重要。嗯，行，爸尊重你的选择，爸祝福你。
那你这钱本来就没多少，你给我干嘛呀？这是爸给你的嫁妆，你不用担心钱的事儿。爸有钱，爸这次回去把房子卖了。房子卖了？啊，密码是我的生日，你跟高健商量商量，想买什么就买什么，啊，不要心疼钱，只要你高兴，啊，拿着。小雨啊，嗯，这就是爸爸和妈妈给你的祝福，拿着吧。哟，还哭呢，都嫁人了，要还哭呢，还。爸，你怎么那么好？因为我是你爸呀。哎呀，你说人能不老吗？啊？小雨都要为人妻了，嗯。这照片照的还真不错，嗯，是挺不错。哎呦，郎才女貌啊！哎，哎呀，咱俩这就算是结婚了啊！就从这门进去，然后再出来，就算结婚了。没错啊。这么简单，我怎么觉得那么不真实啊？跟刚才没什么区别。这区别大了。从现在开始，咱们俩就是合法夫妻，我们可以正大光明的住在一起了。住在一起？啊。嗯，需要住在一起吗？哎，照你的意思，咱们还是各回各家呀。我觉得你应该请我吃饭庆祝一下吧。那是当然的。<笑>上车。嗯。这是你去总部开会的资料，都给你准备好了。谢谢。我看见小雨了，是偶然碰上的。她跟她的男朋友在一块儿，或者应该叫未婚夫。也不对，没出什么意外的话，人家应该已经登记结婚了。我一直在想，小雨为什么要在短时间内把自己嫁出去呢？你别告诉我这事儿，你一点都不知道。你不要误会我，我没有对赵小雨施加任何的压力，我只是把事情的真相告诉了她，而且她现在公司的老总是我很好的朋友，已经给她安排了最好的工作，我一直在努力的补偿。我相信你的办事能力。哎，你这一路一声不吭呢，是不是在想什么借口，来说服我不跟我回家住啊？啊，你千万不要动这脑筋，知道吗？我上班去了。嗯，哎，对了，下班我来接你啊。哦，拜拜。拜拜。
到这儿来了，真不错呀、啊。这边有事儿啊？哎呀，你还说呢，你根本就没把我当朋友。你受了这么大的委屈，你怎么不告诉我呀、啊？你都知道了？那可不知道了吗？你说他们，他们这么欺负你，你就应该在全公司面前揭穿他们的真面目。你能不能小点声啊？这话以后别说了，别告诉别人。你要是跟别人说了，那我走的就太没意义了吧？哎呦，小雨都这样了，你还替他们着想啊？我没有替他们着想啊。你看，我现在有自己的办公室，我工资也涨了，我还把自己嫁出去了，不挺好的吗？等等会儿，你结婚了？嗯，有点快吧？我自己也觉得有点快。可是我怕过了这村就没这店了，毕竟像我这样的人能嫁出去就挺不容易的了。是谁谁说的？我就喜欢你这样的呀！你能不开玩笑了吗？你觉得幸福就好。谢谢你来看我。哎，什么都不告诉我，闺蜜。亲爱的，对你干嘛呢？装大腕呢？戴个大墨镜。哎哎，怎么了？啊？怎么回事？家庭暴力啊？我先动的手，我对他已经一忍再忍了，他居然把那女人领到家里来，让我给撞见了。亲爱的，你打算怎么办呢？离婚，离婚。但在这之前，我想把他在中国的财产转到我名下。我该怎么做？我想听听你的意见。那你们做过婚前协议吗？那就是说，他在中国的所有的财产都是婚前财产，是吗？很麻烦，除非他自愿把所有的财产都转赠给你，要不然你离婚，像什么都得不到。我明白了，陪我喝点酒吧，给我叫个酒。那就是说我今儿没事儿了，我可以早下班了。哎，哎呦，高律师，您今天好像像年轻了好多一样，是吗？哎，辛苦你再盯一会儿啊，把我的资料给收拾好啊，拜拜。早就出来了吗？啊，你为什么不打电话给我？嗨，这不怕影响你的工作吗？哎，对了，一会儿先去你家，跟你爸吃一顿饭。哎呀，上次就那么从你家离开，我觉得我有点势力。哎，正好呢，你也回去收拾一下东西，晚上就去我那儿啊。怎么了？就这么怕跟我回家呀？没有啊，我连鬼都不怕，我还怕这个呀？那你的意思是说，我比鬼更可怕呀？没有啊，<笑>上车。
ไว้ฮะบุษินเซมชิบะมาร์กูจ้ะ转一转啊！你看看大海，我一会儿就回来，好吗？好。嗯，你快点。哎，好嘞。干嘛再喝一点呗？哎，行了行了，站着啊！哎，好好，站住了站住了啊！干嘛呀？站这这儿这儿呢？谁呀？哎，正好一块喝酒，走！哎，行了行了，我实在弄不动他，不好意思，把你叫来了啊！他怎么了？她老公有外遇。然后两个人吵架，还动了手，就喝成这样了。走嘛，你快进去喝。哎呀，行行行行行行行行，哎，你快说，把你送哪儿？啊？酒店啊。嗯。我现在可不能老把柄在那死洋鬼子手里，我得想办法糊弄他，哄他，把他的财产转到我名下，我再跟他离婚。是，知道你有本事。我告诉你，就没有我白大美女。干不成的事儿。行行行行，来来来，嗯，哎呀，走了，行行行行行，哎呀呀呀，走走走，上车上车上车，哎呀，哎呦，慢点慢点，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
进来吧，看看啊，这就是你的新家。哇塞，这么大！这是你新买的房子吗？不是，是租的。租的啊？这房租一定挺贵的吧？嗨，是啊。哎，对了，要是你肯出一半房租的话，我会很开心的。我没钱。再说了，你娶我就是为了让我给你分担房租的呀。当然不是，咱现在是夫妻，是一家人了。那既然是一家人，那哪有老公管老婆要房租的呀？是啊，那这样吧，房租我出，可是这水电费得你出，怎么样？夫妻双方有责任和义务共同承担家里的一切。哎呦，我说你别不乐意了，你赚大发了，这房租一月五千呢。五千啊！啊！哇塞，这么贵啊！我倒要看看这房子哪值五千。有那么好吗？当然，你自己瞅瞅房间，赵小雨，我提醒你啊，从现在开始，你应该养成遇事先跟我商量的好习惯，明白吗？明白了。嗯，那我也要住那个房间。嗯，你帮我把行李搬一下吧。啊？谢谢姐姐。哎呦，我说你出来帮我一下呀。试都没试，你怎么知道不适合你啊？再说了，我买单，啊！不想试。哎呀，你快看看，挑一挑。哎哎哎哎，你看，这件怎么样？啊？服务员，试衣间在什么地儿？试衣间的里面，您请。不去，拿着。高脚，不行，这衣服穿着有点像服务员的感觉啊，不行。嗯，来、哎，小心小心，稍微有点显老气了，你知道吗？哎呦，行，妥了，就是他了啊！服务员，买单。咱们一块把这衣服退了吧，你陪我一起去。这么丢人的事儿你也干？怎么丢人了？这衣服我平时也用不上，买了也没有用啊，这不是我风格。我可不去啊。那我自己去吧。你也别去了，我不差那两千块钱。你的钱也不是他们刮来的呀，两千块钱干什么不好？你是不是总干这种事儿啊？对呀、啊，这我同学教我的。你真是让我长见识。
。哎，我出去看看啊，没准奶奶来了。啊，让开点。哎，你看这个，这怎么也得得上千了吧？贾公子，这都是宫里皇上的珍品，知道吧？看，哎，你老不是哥哥吗？你老，我老了，他当然是哥哥了。嗯啊，拿着画，你要是这画找不来，别说我。咱家这画，哎，大哥，大哥，人呢？大哥，人呢？大哥，哎呦，哎呦，哎，大哥，哎。大哥啊！哎，当年你看过咱家那幅画吗？啊！当年妈给没给你看过咱家那幅画？没有啊。你没看过？啊？我真没看过。那咱妈跟没跟你说过那幅画画的是什么呀？咱妈真没跟我说过。喂，你谁啊？在哪？啊？在哪？啊？好了好了，我知道了，我马上过去。大哥，那个大姐晕倒了，让人送医院去了。啊！赶紧的吧，上医院去。走走走走走走。不是你哥都走了，不是大哥，你这都走了，这家这家里不能没有人看着呀。那我看着啊。不是，哥，你老是哥，哪是哥？这就是赵小雨，小雨、啊，这是奶奶。奶奶好，你好，坐吧。<笑>对不起啊，奶奶，我第一次看到这么漂亮的奶奶，有点激动。哎，奶奶，您想吃什么？随便点吧。行，那我去点菜，你们慢慢聊啊。过来，奶奶，你简直是太有气质，太会穿衣服了。谢谢。你这件衣服也挺漂亮。我这个。嗯，这个是今天上午高律师带我买的。他说我的衣服都是地摊货，见奶奶要正式一点。我还从来没穿过这么贵的衣服呢。你们是不是已经登记结婚了？对呀、啊。你是不是有了高健的孩子？啊？我是说，你是不是已经有了高健的孩子，他才着急跟你结婚的？没有，没有，没有。奶奶，这是绝对不可能的。我给高健介绍了很多姑娘，他看上了你。要不是我急着抱重孙子，他也不会这么着急结婚。聊什么呢？啊？我跟小雨说，嗯，要不是我急着抱重孙子，你也不会这么着急跟他结婚的。奶奶，您说什么呢？王一凡最近怎么样？好久没见他了。不是，你提他干嘛呀？王一凡，你认识吗？认识啊，高律师的前妻。哎呀，这孩子我特别喜欢，他是特别好的媳妇儿。奶奶。意思是说啊，那小雨跟王一凡好好学习学习，那王一凡才是我们高家标准的媳妇呢。奶奶，您放心吧，我一定会好好努力向他学习的，争取做一个合格的高家儿媳妇。
。奶奶，公司刚才来电话说让我赶紧回去一趟，我可能不能陪您吃饭了。嗯、那这样啊，待会儿呢，我把奶奶送回家去，我就不能管你了啊。你不用管我，我下了班自己回去。嗯，奶奶，那我先走了，回去吧，拜拜，奶奶再见。哎，嗯，宝宝的事要抓紧啊！好啊。赵老师啊，我觉得这丫头傻傻的又简单，挺好的。我觉得跟她在一块儿不累。不是啊，你看她那样子有点帅气，帅气。好的，好的，好的。是。我要你冷静下来想一想，沉下心来想一想，这就要过日子的。奶奶，我觉得小雨啊，很善良，也很单纯。哎呀，您对他别太挑剔了，行吗？啊，行哎，我说过了，你自己决定，你觉得好就 OK 呗。哎，赶紧叫他生孩子吧。行行行，奶，您坐下来。你们这不都已经定了吗？啊，那这这这这这。哎呦，奶奶，来快。是你啊，晴晴。工作的还顺心吗？啊，挺顺利的。我跟你们老总说好了，有什么要求你就尽管提。嗯、没有，谢谢你啊。嗯，你有什么事儿吗？嗯，我这次来呢，是专程。来给你送请柬的。对了，你的婚礼什么时候办呀？到时候别忘了通知我。我们还没说好呢，要是办的话，一定通知你们。小雨，我真没想到你这么快就结婚了。嗯，我也没想到。谢谢你。成全了我跟李月心，我真的从心底感谢你。谢我干什么呀？你应该谢李月心啊，是他给了你这个孩子，还有一个家。今天我收下了，我一定会去的。好，那到时候带你先生来，还有你那个表姐。您工资，谢谢啊，大姐，别逞强啊，要是不舒服啊，就歇一会儿再干。我没事，真没事，啊、放心吧你。去吗？去啊！为什么不去？是赌气吧？不是赌气，我就是没想到他们能办一个这么大型的婚礼。哎呀，你要是想，咱也可以办。我不要，劳民伤财的事我才不干呢，还要欠着人情。他们有那力气，有那钱，让他们办去呗。你要是觉得不舒服，咱可以不去，没人逼你去啊。为什么不去啊？我要去。不是为了李月心，为了我自己，我要把我跟李月心那一面彻底翻过去。看
看来，你还是很在乎李月心的。我在乎的是跟他在一起的那段日子。咱俩说的是一个意思。不是一个意思。你说的是人，我说的是青春时光，还有那些回忆。哎，行行行行行，我我错我错了，我理解有误，好了吗？我本来以为爱一个人挺简单的，我没想到，原来还会流眼泪，还会疼，我现在心里特别难受，我都哭了，你不能给我点纸吗？哦。你怎么能说哭就哭啊？我我难受的时候就哭不出来，就憋在心里头，特别堵得慌。你怎么还说笑就笑了？这我肯定做不到。你就说我傻呗？不不不不不，我是说啊，我是特羡慕你。我离婚的时候吧，也特别想哭，可就是哭不出来。因为你呗，胡说！如果我没有离婚的话，怎么可能跟你结婚呢？如果从这个结果论证的话，我就是因为你而跟他离婚的。这话听起来挺别扭的，但是我挺爱听的。在女孩子里，你真是一个很少的品种。你在夸我吗？算是。哎，好了没有啊？好了，赶紧的。完了，我忘了通知小雅了。一会儿在车上打电话给他，他再拿我们去接他不就完了吗？怎么样？你穿这么帅干嘛呀？你又不是新郎。再说了，你穿成这样，我跟你在一起都不搭了。谁让你把那套衣服给退了的？那又不是我的风格。你还有风格呀？哎，对了，有件事我得提醒你啊。哎，我不会哭的。我说的是你的房间，衣服鞋子满天飞，我的忍耐力是有限的。这事儿别让我再提了，否则这间房的房租你来出。走吧。我会收的呀，小气鬼。全部给抢了，我让他嘚瑟。哎，你怎么不早点告诉我呢？早知道我应该弄个什么专属化妆师、造型师啊！好好捯饬捯饬。高律师，嗯，你用你高端的眼光看看我行不行、啊？你现在的回头率啊，绝对是百分之百呀、啊！是吗？啊！<笑>你还真夸他呀？怎么了？我妹夫说了，他眼光好。他说可以，肯定可以。你眼光不行，我不去。<笑>你很漂亮，只是说你不用再漂亮啦。真是，皮肤这么干净，还是不太好啊。哎呀，够漂亮的了，挺好，挺好啊。你跟我过去，必须。<笑>我震惊全场，<笑>替你们报仇啊！哎呦，真好看，真二。等我呢。<笑>没有。哎，咱不会来晚了吧？我估计啊，这仪式啊已经完事儿了。哎，我们三个人一块上去合适吗？嗨，有什么不合适的？走吧。去个洗手间。那你去吧，我们俩先上去啊。快点啊！你说，他不会把人家婚礼给搅黄了吧？不会，我发现你们俩真像，是吗？我们俩长得像，太像了。你呢，少跟弦儿；他呢，多跟弦儿。你就说我们俩脑子都有病呗，是不是？<笑>是不是不是。<笑>
说，那姐夫来看看我们，太不给意思啦。这位是谁啊？这是我先生。啊，你好。他长得很真帅啊。啊，太礼貌。恭喜恭喜恭喜啊！谢谢。那个那个姐夫，改天你改天，改天我们一定要对一下嘛。小李，小李。哎。尝尝一下。恭喜啊，谢谢，谢谢。你们俩过得好吗？挺好的，跟他在一块儿我很开心。哎，新娘子呢？哦，在后面换衣服。你们俩能来参加我的婚礼呀？我很高兴。应该的。啊，对了，刘星，我有个应酬要出去一下，实在是不好意思，一会儿过来接小雨。祝你们新婚快乐！谢谢。师妹啊，去那边。我先过去了。嗯，好，拜拜。对你好吗？挺好的。新公司工作怎么样啊？挺好的。你带到总部去了？好。好好干。我会的。你新婚快乐啊！喝个酒，干了干了干了，啊，来，哎，对，来再喝一杯，早生贵子，喝呀，对，干了。新郎官，你怎么走到这儿来呀、啊？新郎官，你怎么在这？来来来，坐呀，喝一杯，喝一杯，喝一杯，来来来来。哎，你干嘛去？明摆着就是要灌醉他嘛。对呀、啊，必须把他喝倒了，让他结婚。哎呦，这这么多人呢、啊，人家结婚跟你什么事儿啊？不，这么多人。小雨，什么时候来的？怎么没告诉我呀？啊，贾芳，啊，我刚来。哎，你今天是伴郎啊？哎，姐。这身衣服可不自在了。那个啊，这是我表姐，这是大方，我闺蜜。见过。哎，你帮我个忙呗，你带她到海边上走走。哦。去，干嘛呀？没事，我带你转转吧。快带我带你转转去。去。哎呀。哎，这边这边。你过去当你的伴郎去吧。那小雨让我陪着你，我不能把你一人扔这儿啊。你放心吧，我不会去闹婚礼的。我不是担心这个啊，我就是担心，怕你一人待着难受，人家结婚。我难受？为他呀？我呸！要不是你们拦着我，早就把他喝趴下了。是是是，哎，我跟你说，你听我说，你听我说，就因为你这事儿，有一次我把吕星我臭骂一顿。就你，啊，就在我们公司天台二楼，我当时我指着他鼻子，我说李月新，你是什么男人啊？你说人家都是男孩送女孩花啊？你你说你摊上这样女朋友，你就偷着乐去吧，你还敢背叛人家？你说你什么玩意儿？然后呢？然后啊，我我冲着他，我呸，我一口唾沫，我全吹他脸上了。我，你说什么来着？大方啊！我听小雨提起过，可以呀、啊、你
还行。哎，哎，有件事儿我有点不明白啊。你看人家小雨跟李月心是办公室恋情，那你跟李月心，我，呃，啊，你不用说，我全都看得清清楚楚的。我特别佩服你的勇气。我要是有这种勇气，小雨也不会受这样的伤害。大方，你比李月心爷们儿。他比你，要不你再陪我走走？好啊，哎，不瞒你说，我也想找个理由赶紧离开。你看着他们结婚似先生呢？他有应酬，先走了。小雨，我这辈子都欠你的。每次的时候，祝你幸福。这样挺好啊，直接、坦率，然后什么都写在脸上，都不用猜，多好、啊。跟你这样的人在一块儿不累，就净哄我高兴。没有，大方。嗯，我一直有一个问题，自己没弄明白。嗯，所以我想请教一下你。你说，如果。
我是如果啊，像你这样的男孩会不会接受我这样的当你的女朋友呢？我会接受。哎，别闹，说真的，回答问题。我说的就是认真的。我该回家了，我我送你，我送你。不用，没事，我送你。那我用这十个钱包作为礼物跟你求婚，你会同意吗？那这十个钱包就是我们俩爱情的见证。别告诉我你已经睡了啊！你一定睡不着，开门。哦。哎，出去的行李都收拾好了吗？没有。你赶紧收拾，明天一大早你匆匆忙忙的收拾不好。你要带我去哪儿啊？一个我特喜欢的地方。哎，对了，你跟你爸打过招呼了没有啊？你就是在婚礼上的表现，真的让我很佩服。我跟你说实在的啊，我要去参加王一凡的婚礼，我觉得没你这么淡定，真的。你没事了吧？啊，那我睡了。好，早点休息。开心我就开心，花多少钱我都愿意。OK。OK 吧。哎，这风景不错吧？嗯，不错。哎、我说你可以出去转一转啊。就我一个人吗？不好意思，我现在有一个合同要马上处理一下，明天客户等着要呢。你不是答应要带我出来玩的吗？是,是,是，等处理完了带你出去好好玩。等处理完了，咱们的假期也结束了。不会，很快就完了啊。这里有温泉，去泡下温泉吧。啊。
，不用。那行啊，我点。呃，金桔糖莲藕，宁波烤菜，呃，蟹粉煎豆腐，红烧花水，老鸭汤。怎么了？红烧滑雪是什么？一道菜啊。我知道是一道菜，是什么做的？鱼尾巴做的。鱼尾巴干嘛用的呀？用来划水的呀。啥意思？我是最喜欢吃这个红烧滑水了。你想，从小奶奶就做给我吃，我吃到现在我都没吃腻呢。是吗？啊，那你回头把这个步骤给我写一下，我也做给你吃呗。行，没问题。啊，你会做菜吗？做不好还做不坏。哎，你看，这就很重要了。鱼尾巴吧。嗯，这它。其实挺简单的，酱油、猪油、葱啊什么的。这个呢是宁波烤菜。啊，这不就是小青菜？错，他是把这种小青菜晒干了以后啊，用的时候把它扒开来，然后做成这道菜，口感巨好。哎，你看，金桔糖莲藕，这是藕，知道吗？特别好吃，口感。没吃过你？我吃过。吃过吗？嗯。肯定味儿不如这儿好吃。你看，这些菜的标准就是奶奶对你的要求。我会努力的，来吃享受一下了，这赚钱啊，本来就是件辛苦的事儿。你饿不饿啊？我去给你弄点吃的。我一会儿弄完了，我就马上睡觉。哎，要不你一个人到餐厅去吃饭吧，带上房卡可以签单的啊。请问是住店客人吗？嗯，是。哎，你们这的早餐多少钱一位啊？一百七十八元一位。哦，是包含在房费内的吗？不包含在房费里的。哦，谢谢啊。嗯你要是走丢了，我上哪去找你？不会的，我怕影响你休息嘛，我就到外面转了一下。嗯，给你买的烤玉米，你可香了。哎，走走走走走走，哎，咱们到楼下餐厅去吃。不去啊，太贵了。贵也得去吃啊，走吧。那这个怎么办？这个你拿着吃呗。似曾相识的感觉。嗯
，你书房里是不是有幅画，就照这画的呀？没错，你看出来了。真的？你记性太好了。行。我就说嘛，这么说我就真的在画里面了。那我得好好